হে মাই বিউটিফুলস কি করব সবার আছো আশা করছি সবার অনেক ভালো আছো সো এটা হচ্ছে আমার ইউটিউবের থার্ড টিউটোরিয়াল অনেক আপনারা আমার ফেসবুক পেজে আমার বিভিন্ন ছবির পোস্টে এবং আমার ইনবক্সে কমেন্ট করেছো এবং আমাকে ইনবক্সে জানিয়েছো যে আপু আমরা যারা ক্লাস পড়ি তারা কীভাবে মেক আপ করবো সেটা নিয়ে একটা টিউটোরিয়াল করা সো আমি ট্রাই করেছি যারা হচ্ছে আমার মতো ক্লাস বেরার আপুরা আছো তারা কীভাবে তোমার আই মেক আপটা করবে অথবা ফেস মেক আপটা করবে সেটা নিয়ে একটা টিউটোরিয়াল করা সো আশা করছি তোমাদের সবার কাছে টিউটোরিয়ালটা ভালো লাগবে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার ইউটিউব চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না আমার ভিডিওটাতে লাইক দিতে ভুলবেন এবং অবশ্যই কমেন্টে জানাবে যে তোমাদের কাছে ভিডিওটা কেমন লেগেছে এবং সেই সাথে সাথে আমার ফেসবুক পেজেও লাইক করতে ভুলবে না আমাকে ফলো করতে ভুলবে না সো চলো কথা না বাড়িয়ে সরাসরি টিউটোরিয়ালে চলে যাই টিউটোরিয়ালের শুরুতে আমি আজকে ফার্স্টে আই মেক আপটা করে নেব তোমরা চাইলে ফেস মেক আপটাও আগে করতে পারো সো আমি এখন আই মেক আপে চলে যাচ্ছি শুরুতে আমি ভিডিওটা জুম ইন করে নিয়েছি যাতে করে তোমাদের আই মেকআপটা দেখতে সুবিধা হয় তো আমি আমার আইব্রোসটা এবং আমার আই বেসটা অলরেডি আগে থেকে সেট করে নিয়েছি তোমরা যদি আমার আইব্রো টিউটোরিয়াল দেখতে চাও তাহলে কিন্তু অবশ্যই আমি আমার ডিসক্রিপশান বক্সে হচ্ছে আমার আইব্রো টিউটোরিয়াল লিঙ্কটা দিয়ে দেবো সেটা চেক আউট করতে ভুলবে না তো আমি হচ্ছে আমার সবচেয়ে ফেভারিট প্যালেট আই শ্যাডো সেটা হচ্ছে মরফি এক্সচেঞ্জ শালাস প্যালেট সেই প্যালেট থেকে একটা হোয়াইট শ্যাডো নিয়ে এবং একটা ফ্লাফি ব্লেন্ডিং ব্রাশের সাহায্যে আমার আই বেসটাকে সেট করে নিচ্ছি দেন এখন সেম প্যালেট থেকে লাইট একটা ব্রাউন কালার শেড নিয়ে আমি আমার ট্রানজিশন কালার হিসেবে ইউজ করে নেব ক্রিজের ঠিক একটু উপরে যেখানে হচ্ছে আমার অল আই শ্যাডোটা ব্ল্যান্ড হবে ভালো মতো সেখানে একটা হালকা কালারে ব্রাউন শ্যাডো দিয়ে নিচ্ছি এবং আমি ব্রাশ হিসেবে ইউজ করছি হচ্ছে ওয়েট অ্যান্ড ওয়াইল্ডের ফ্লাফি ব্লেন্ডিং ব্রাশটা এই ব্রাশটা অসম্ভব ভালো একটা ব্রাশ খুবই ফ্লাফি একটা ব্রাশ এবং অনেক বেশি সফট একটা ব্রাশ যারা একটা ভালো ব্লেন্ডিং ব্রাশ করছে আমি বলবো ওয়েট অ্যান্ড এই ব্রাশটা তোমরা পিক করতে পারো প্রাইসটাও অনেক বেশি রিজনেবল সো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ অ্যাজ ইউজুয়াল আমি ভিডিওতে অল্প অল্প করে কালার নিচ্ছি এবং অল্প অল্প করে কালার নিয়ে আমার আই লুকটাকে ব্লেন্ড করে দিচ্ছি অবশ্যই মাথায় রাখবে যে কালারটা অল্প করে নিতে হবে একেবারে বেশি না যাবে না তাহলে যেটা হবে যে তোমাদের আই লুকটা অনেক প্যাচি হয়ে যাবে এক জায়গায় কালারটা বসে যাবে ব্লেন্ড করতে প্রবলেম হবে সো আমি হচ্ছে অল্প অল্প করে আই শ্যাডোটা ব্লেন্ড করে নিচ্ছি অ্যান্ড আই এম সো সরি ফর দ্য লাইটিং আমি যাই না ঠিক লাইটিংয়ের লাইটিংটা কেন এরকম হয়েছে ভিডিও করার সময় আমি একটু টের পাইনি টের পাইনি যে লাইটিংটা এরকম কেন হয়েছে ইনশাল্লাহ ট্রাই করব নেক্সট লাইফ থেকে লাইটিংটা ঠিক করার সো একটু যদি কষ্ট হয় দেন আমি সো সরি আপনার একটু কষ্ট করেই দেখে নিও দেন হচ্ছে সেম প্যালার থেকে হালকা একটু আর একটু বেশি ডিপ একটা ব্রাউন কালার নিব যে কালারটা নিচ্ছে সেটা থেকে একটু ডিপ একটা ব্রাউন কালার নিব এবং একটা টেপার টাইপের ফ্লাফি একটা ব্রাশ নিয়ে আমি আমার আউটার কর্নারে মেইনলি ফোকাস করব আমি আমার লাইট সরি আমি আমার ডিপ ব্রাউন কালারটা আমার আউটার কর্নারে ফোকাস করছি এবং অল্প অল্প করে ভিতরের দিকে ক্রিজের দিকেও টেনে নিচ্ছি তোমরা আই হোক তোমরা দুই চোখেই আমার ব্লেন্ডিংটা দেখতে পাচ্ছ কালার বসানোটা দেখতে পাচ্ছ যাতে করে তোমাদের কাছে ক্লিয়ার হয় যে আমি কিভাবে অ্যাপ্লাই করছি প্রথমে আউটার কর্নারে অল্প করে কালারটা প্যাক করে নিচ্ছি দেন সেম ব্রাশ দিয়ে আমার ওই কালারটাকে ক্রিজের একটু ভিতরের দিকে টেনে নিচ্ছি আমি একটু সময় নিয়ে আই লুকটা করছি যেহেতু এটা হচ্ছে আই লুকটা করার ক্ষেত্রে একটু সময় নেওয়াটাই ভালো কারণ তোমার আই লুকটা যত বেশি ব্ল্যান্ডেড হবে তত বেশি তোমার মেক আপটা অনেক স্মুথ মনে হবে দেন এগিয়ে নেবার সেই আগের ফ্লাফি ব্রাশটাতে ব্যাক করব সেখানে সেটা দিয়ে আমি আমার ওভারঅল দুইটা কালারটা কালারটাকে সুন্দর মতো মিশিয়ে দেব আই হোপ তোমরা আমার ভয়েস ওভারে ক্লিয়ার না হতে পারলো ভিডিও দেখে ক্লিয়ার হতে পারছো যেহেতু এটা আমার থার্ড টিউটোরিয়াল আমি খুব বেশি প্রফেশনাল কেউ না সো কীভাবে এক্স্যাক্টলি ভয়েস ওভার করতে হয় সেটাও আমি জানি না আর যদি তোমরা আমার আশেপাশে গাড়ির শব্দ হর্নের শব্দ অথবা কারো কথা বলার শব্দ শুনতে পাও দেন আমি এক্সট্রিমলি সরি বিকজ এটা আমি আমার হলে বসে ভয়েস ওভার করছি সো এখন যেটা করব সেম প্যালার থেকে একটা লাইটিস একটা গোল্ডেন টাইপের সিমারি টাইপের একটা কালার নিচ্ছি আমি আমার আঙ্গুল দিয়েই কালারটা বসিয়ে দিচ্ছি বিকজ আমার কাছে মনে হয় এই ধরনের কালারগুলো তোমার হাত দিয়ে খুব সুন্দর করে বসে যায় সো তোমরা চাইলে কেউ ব্রাশেস ইউজ করতে পারো সেই ক্ষেত্রে একটা ফ্ল্যাট ব্রাশ ইউজ করতে পারো এবং যদি কালারটা পিগমেন্টেড না হয় তাহলে একটা সেটিং স্প্রে অ্যাপ্লাই করে নিতে পারো কালারটা আরও বেশি পিগমেন্টেড হবে সো আমি যতক্ষণ না পর্যন্ত আমার ডিজায়ার কালারটা পাচ্ছি ততক্ষণ পর্যন্ত আমি হচ্ছে হাত দিয়ে কালারটা বসিয়ে নিচ্ছি তোমরা ট্রাই করবে বারবার অল্প অল্প করে ইউজ করা এটা আমি সবসময় বলি যে অল্প অল্প করে ইউজ করলে পরবর্তীতে তুমি বেশি নিয়েও অ্যাপ্লাই করতে
সো কালারটা বসানোর পরে আমি আবার সেম সেই টেপার ফ্লাফি ব্রাশটাতে প্যাক করছি এবং আমার সেই ডিপ ব্রাউন শ্যাডোটা নিয়ে আমি ইনার আউটার কর্নার্সে আর একটু অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি কারণ ইনার কর্নার্সে কালারটা অ্যাপ্লাই করার সময় আমার আউটার কর্নার কালারটা একটু ফেড আউট হয়ে গেছে সো আমি হচ্ছে কালারগুলো এখন ঠিক মতো বসিয়ে দেন ব্লেন্ডিংও করে নিচ্ছি অবশ্যই মাথায় রাখবে ব্লেন্ডিংটা যেন ভালো হয় আই লুকের ওয়ান অফ মানে সবচেয়ে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কী হচ্ছে ব্লেন্ডিং ব্লেন্ডিং অ্যান্ড ব্লেন্ডিং যত বেশি ব্লেন্ড করবে আই লুকটা তত বেশি ভালো হবে সো আমি দুইটা ব্রাশ নিয়ে আমার আই লুকটা ভালো মতো ব্লেন্ড করে ফেললাম এখন হচ্ছে আমি কাজলে চলে যাব এটা হচ্ছে নোটের একটা আই পেন্সিল ইন দ্য শেড ব্ল্যাক এই কাজলটা আমি অ্যাপ্লাই করছি আমার আপার ওয়াটার লাইনে লোয়ার ওয়াটার লাইনে আমি অ্যাপ্লাই করছি না অ্যাজ তোমরা ভিডিওতে দেখতেই পাচ্ছ আমি জাস্ট আপার ওয়াটার লাইনে আমার কাজলটা অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি দেন হচ্ছে লাইনারে চলে যাব আমার কাছে মনে হচ্ছে এই লুকটার সাথে যদি আমি হালকা একদম চিকন করে একটা উইং লাইনার করি তাহলে দেখতে আরও বেশি ভাল লাগবে তোমরা তোমাদের পছন্দ মতো উইং লাইনারটা স্কিপ করতে পারো অথবা উইং লাইনারটা একটু মোটা করেও দিতে পারো অথবা চিকন করেও দিতে পারো এটা তোমাদের প্রেফারেন্সের উপর ডিপেন্ড করে সো আমি উইং লাইনার ক্রিয়েট করার জন্য হচ্ছে ল্যাকমেট ইনস্টা লাইনারটা ইউজ করছি এই লাইনারটা অসম্ভব ভালো একটা লাইনার বাট এটার একটাই নেগেটিভ সাইজ এটা হচ্ছে ওয়াটারপ্রুফ না সো এটা ইউজ করে যদি তুমি মুখে পানি দাও অথবা বৃষ্টিতে যাও তাহলে দেখা যাবে আই লাইনার পুরোটাই ছড়িয়ে যাবে সো একটু মাথায় রাখবে আই লাইনারটা যারা ইউজ করবে যে এটা চোখে দিয়ে চোখে মুখে পানি দেওয়া থেকে বিরত থাকবে এবং বৃষ্টিতে যাওয়া থেকে বিরত থাকবে সো আমি ট্রাই করছি আমার পক্ষে যতটুকু পসিবল অতটুকুই ট্রাই করছি কালার কালার না সরি দুইটা উইং লাইনেটাকে সেম করার আমি যাই না কতটুকু সেম করতে পারছি বাট আমি ট্রাই করছি সো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে আমি খুব চিকন করে একটা উইং লাইনার টেনে নিচ্ছি মোটামুটি উইং লাইনার টানার মাধ্যমে আমি আমার আই লুকটা এখানেই স্টপ করছি আমি আমার বেজ মেকআপ করার পরে আবার আই লুকে ব্যাক করবো লোয়ার লোয়ার ল্যাশে কাজটা করে নেব সো আই লাইনারটা দেওয়ার পরে আমি এখন বেজ মেকআপে চলে যাব একটু পরে তোমার বেজ মেকআপটা দেখতে পাবে এবং বেজ মেকআপটা আমি একটু সুপার ফাস্ট করে দিয়েছি বিকজ বেজ মেকআপটা যেহেতু মোটামুটি সবাই জানো যে কীভাবে করতে হবে তাই আমি একটু সুপার ফাস্ট করে দিয়েছি এতে করে আমার টাইমটা অনেক বেশি সেভ হবে আর মেকআপের শুরু দিয়ে একটা প্রাইমার অ্যাপ্লাই করে নিয়েছি আমি হচ্ছে মেবলিনের বেবি স্কিন পোর ইউজের প্রাইমারটা অ্যাপ্লাই করে নিয়েছি যেহেতু আমার ফেসে হালকা একটু পোর্সের প্রবলেম আছে তার সঙ্গে এই প্রাইমারটা আমার অনেক বেশি পছন্দের এটা পোরটাকে মিনিমাইজ করতে হেল্প করে দেন হচ্ছে ফাউন্ডেশান হিসেবে আমি আজকে মেবলিনের ফিটমি ফাউন্ডেশানটা ইউজ করছি আমার সেই হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি এই ফাউন্ডেশানটা আমার ডেইলি ইউজ করার জন্য অনেক বেশি ফেভারিট একটা ফাউন্ডেশান বিকজ এই ফাউন্ডেশানটা অনেক বেশি তোমাকে হেভি কাভারেজ বা ফুল কাভারেজ দেবে না খুবই সুন্দর একটা লাইট টাইপের কাভার দিবে যেটা কিনা আমি ডেইলি বেসিসে চাই বাট তোমরা চাইলে যে কোনো ফুল কাভারেজ ফাউন্ডেশন ইউজ করতে পারো দেন হচ্ছে আমি আমার ফাউন্ডেশানটা আর একটা পাম্প নিয়ে নিব ইউজুয়ালি যে এরিয়াগুলোতে আমি হাইলাইট করতে চাই বা যে এরিয়াতে আমাদের স্পট আছে সেই এরিয়াগুলোতে অ্যাপ্লাই করার জন্য যেহেতু আমি আজকে কোনো কনসিলার অ্যাপ্লাই করবো না তার সঙ্গে আমি হচ্ছে ফাউন্ডেশান দিয়েই টোটালটা টোটাল লুকটা করার ট্রাই করছি এবং ফাউন্ডেশানটা ব্লেন্ড করার ক্ষেত্রে তোমরা অবশ্যই খেয়াল রাখবে যে তোমরা যেন একটা ওয়েট বিউটি ব্লেন্ডার অথবা ড্যাম্প একটা বিউটি ব্লেন্ডার ইউজ করো এতে করে যেটা হবে তোমাদের ফাউন্ডেশানটা খুব সুন্দর করে ব্লেন্ড হয়ে যাবে ড্রাই স্পঞ্জ দিয়ে ফাউন্ডেশান এত সুন্দর করে ব্লেন্ড হয় না সো আমি হচ্ছে খুব সিমলেসলি আমার ফাউন্ডেশানটা ব্লেন্ড করে ফেললাম দেন এখন হচ্ছে আমি লুজ পাউডারে চলে যাব রিসেন্টলি আমি লুজ পাউডারে অনেক বড় ফ্যান হয়ে গিয়েছি আমার কাছে মনে হয় লুজ পাউডারটা অ্যাপ্লাই করলে তোমার ফাউন্ডেশানটা অনেক বেশি লং লাস্টিং করে এবং তোমার ফেসের অয়েলটাও কন্ট্রোল হয় তো যে এরিয়াগুলো আমার সাধারণত ক্রিজ করে সেই এরিয়াগুলোতে আমি হচ্ছে লুজ পাউডারটা অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি এবং লুজ পাউডারটা অ্যাপ্লাই করে আমি থার্টি সেকেন্ড থেকে ওয়ান মিনিটের মতো ওয়েট করব দেন আমি হচ্ছে লুজ পাউডারটা ছেড়ে ফেলব একটু পরে তোমরা দেখতে পারবে যে একটা বড় ফ্লাফি পাউডার ব্রাশের সাহায্যে আমি আমার লুজ পাউডারটা ছেড়ে ফেলছি এবং ফুল ফেসে লুজ পাউডারটা অ্যাপ্লাই করে দিচ্ছি যাতে করে একটা ম্যাট ফিনিশ পাই সো একটু পরে দেখতে পাবো যে ফাউন্ডেশানটা এক্স্যাক্টলি আমার ফেস নেকের সাথে ম্যাচ করে গিয়েছে এক্স্যাক্টলি আমার স্কিন টোন সো এখন হচ্ছে আমি ব্রনজিংয়ে চলে যাব রেগুলার বেসিসে আমি সাধারণত কন্ট্রোলিং করি না ব্রনজিং করাটা বেশি প্রেফার করি সো আমি পকুলার একটা কন্ট্রোল প্যালার থেকে কন্ট্রোল শেডটা নিয়ে অ্যাঙ্গেল একটা ব্রাশের সাহায্যে আমি আমার ফেসটাকে ব্রনজ করে নিচ্ছি মেনলি যে এরিয়াগুলোতে
তো আমি হচ্ছে হেয়ার লাইনেও হালকা একটু ব্রঞ্জ করে নিলাম দেন হচ্ছে আমি নোজ কন্ট্রিংয়ে চলে যাব নোজ কন্ট্রিংয়ের জন্য আমি হচ্ছে একটা ফ্লাফি ব্রাশ ইউজ করছি নোজ কন্ট্রিংটা আমার জন্য মাস্ট বিকজ যেহেতু আমার নোজটা শার্প না সো আমি ট্রাই করি কন্ট্রোল করার মাধ্যমে নোজটা শার্প করার লিপসের নিচটাও হালকা একটু কন্ট্রোল করে নিব এতে করে লিপসটা দেখতে ফুলার লাগে সো এখন হচ্ছে ব্লাশে চলে যাব আমি ব্লাশ হিসেবে নোটের শেড নাম্বার প্রপারটি থ্রিটা ইউজ করছি ডোন্ট ওয়ারি আমি আমার ডিসক্রিপশান বক্সে প্রোডাক্ট ডিটেলস শেড নাম্বার সব দিয়ে দেবো তোমরা কেউ চেক আউট করতে ভুলবে না সো আমি একটা ফ্লাফি ব্রাশের সাহায্যে আমার চিক্সে ব্লাশটা অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি ব্লাশ অ্যাপ্লাই করার সময় খেয়াল রাখবে একটা ফেক হাসি দিয়ে নেবে তাহলে যেটা হবে যে তুমি রাইট এরিয়াতে ব্লাশটা অ্যাপ্লাই করবে সেই সাথে সাথে আমি একটা নোজেও ব্লাশ দিয়ে নিচ্ছি এতে করে আমার কাছে মনে হয় পুরো ফেসটাতে একটা সামঞ্জস্যতা আসে লোয়ার লেসের কাছে চলে যাচ্ছি লোয়ার লেসের কাজের জন্য ফার্স্ট আমি লোয়ার ওয়াটার লাইনে একটা হোয়াইট আই পেন্সিল ইউজ করছি এতে করে তোমার চোখটা দেখতে বড় লাগবে যারা চোখটাকে দেখতে একটু বড় দেখাতে চাও অথবা একটু প্রমিনেন্ট করতে চাও তারা এই টাইপের হোয়াইট কাজল অথবা নোট আই পেন্সিল ইউজ করতে পারো দেন হচ্ছে ফ্লাফি টাইপের ব্লেন্ডিং ব্রাশটা নিয়ে ডার্ক কালারটা আমার ক্লোজ টু দ্য ল্যাশ লাইনে অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি এবং ওয়েট অ্যান্ড ওয়াইল্ডের ফ্লাফি ব্রাশটা দিয়ে আমি আমার লোয়ার লাশটাকে একটু ব্লেন্ড করে নিচ্ছি যাতে করে দেখতে হার্স না লাগে এবং ভালো একটা ওয়েল ব্লেন্ডেড লুক আসে এবার হচ্ছে মাস্কারাতে চলে যাব মাস্কারার জন্য আমি নোটের মাস্কারাটা অ্যাপ্লাই করছি এটা আমার অসম্ভব পছন্দের একটা মাস্কারা এই মাস্কারাটা ইনস্ট্যান্টলি তোমার ল্যাশটাকে অনেক বেশি ভলিউম করে ফেলে অনেক বেশি লং করে ফেলে সো যাদের আমার মতো ছোটো ল্যাশ নিয়ে প্রবলেম আছে অথবা একদমই ল্যাশ নিই তারা চলে এই মাস্কারাটা অ্যাপ্লাই করতে পারো খুবই ভালো একটা মাস্কারা বাট এই মাস্কারা একটাই নেগেটিভ সাইজ এই মাস্কারাটা হচ্ছে তোমার ওয়াটারপ্রুফ না সো একটু কেয়ারফুলভাবে মাস্কারাটা অ্যাপ্লাই করে মুখে পানি দেওয়া বা বৃষ্টিতে যাওয়া থেকে বিরত থাকবে তাহলেই হবে আর আমি আমার ল্যাশের জন্য ওয়াটারপ্রুফ মাস্কারা প্রেফার করি এতে করে ল্যাশগুলো ভেঙে যায় ল্যাশগুলো উঠে আসে সো আমি আমার লোয়ার ল্যাশে এবং আপার ল্যাশে টু থেকে থ্রি কোর্সের মতো মাস্কারা অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি আমি একটু হেভি হ্যান্ডেড হই মাস্কারা দিয়ে যাতে করে হচ্ছে আমার ল্যাশেসগুলো ভিজিবল হয় সো আপনারা তোমরা যদি আমার বেস মেকআপের ইনডেপ টিউটোরিয়াল দেখতে চাও অথবা আইলাইনারের ইনডেপ টিউটোরিয়াল দেখতে চাও তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাতে ভুলবো না ভুলবে না আমি ট্রাই করবো তোমাদের জন্য টিউটোরিয়াল করার সো এখন হচ্ছে হাইলাইটার চলে যাবো হাইলাইটার জন্য মেনলি এটা হচ্ছে গোল্ডেন রোজের একটা প্লাস টপার এটা আমি হাইলাইট হিসেবে ইউজ করি রেগুলার বেসিসে খুবই সুন্দর একটা গ্লো দেয় অনেক বেশি আর্টিফিশিয়াল গ্লো দেয় না আবার অনেক বেশি হচ্ছে মানে একদমই মনে হয় তোমার স্কিনের ন্যাচারাল একটা গ্লো সো যে এরিয়াতে আমরা সাধারণত হাইলাইটিং করি সেই এরিয়াতে আমি হাইলাইটারটা অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি চিক বোনে নোজ এরিয়াতে ঠোঁটের উপরে কপালে তারপর হচ্ছে চিনে এই জায়গাগুলোতে আমি হাইলাইটারটা অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি দেন চিকন একটা ব্রাশের সাহায্যে আমি হচ্ছে আমার ইনার কর্নার্সটাকে হাইলাইট করে নিচ্ছি অবশ্যই ইনার কর্নার্সটা হাইলাইট করে নেবে এতে করে তোমার চোখটা দেখতে আরও বেশি প্রমিনেন্ট লাগবে আরও বেশি সুন্দর লাগবে এবং সেম হাইলাইটার শেডটা দিয়ে আমি আমার ব্রা বোনটাকেও হাইলাইট করে নিচ্ছি আমার চোখের মেকআপ অলমোস্ট শেষ ফেস মেকআপও শেষ এখন শুধু লিপস্টিকে চলে যাব লিপস্টিকের জন্য আমি হচ্ছে অ্যানাস্তাসের একটা লিপ সেটের সেই নাম প্রবাবলি ডেস্ট সেখান সেই কালারটা ইউজ করছি এই কালারটা অনেক সুন্দর ডেইলি বেসিসের জন্য অনেক বেশি নুডো না অনেক বেশি রেডিশও না সেই কালারটা তোমরা ডেইলি বেসিসে ইউজ করতে পারো সো আমার মেকআপ ডান আমার মেকআপ শেষ আমি তোমাদেরকে এখন আমার ফাইনাল লুকটা দেখানোর ট্রাই করব বাট ফাইনাল লুকটা আমি শুধু শ্যুট করতে ভুলে গিয়েছিলাম সো তোমাদেরকে একটা স্টিল ইমেজ দিয়ে দেখানোর ট্রাই করব তারপর এটা ছিল আমার ফাইনাল লুক আশা করি তোমাদের ভালো লেগেছে নেক্সট ডেট হলে আবার দেখাবে টিল দেন টেক কেয়ার অ্যান্ড ডোন্ট ফর গেট টু সাবস্ক্রাইব মাই ইউটিউব চ্যানেল বাই